珍珠滴落，不出迷茫，一道曙光将我心底照亮。他指引我人生走新方向，叫我东风雨后必有阳光。如果我能重新迎接辉煌，我愿与大家一起分享。快点！加油，再往前一点，加油！加油！再往前，加油！加油！加油！再往前一点，加油！加油啊！加油！再往前一点，加油！再来一次。为什么？因为我让的是车过线，而不是你的脚。啊！啊！啊！完了！完了！我不！好。跳水队还真是人才济济啊！新来了一个万神迷，又来了一个刘吉生，现在还多了个冷面僵尸。我看你们跳水队是要凑齐恶魔卡了呀！特洛斯，你忍住啊！最后一下了，一、二、三！是不是想让我把你赶回美国去啊？啊，爷爷，我不会回去的。你不回去，就立马给我把陶乐斯拿下。哎，爷爷，这又不是打仗，不是说拿下就拿下的。这怎么不是打仗啊？想当初，要不是我三下五除二、七里咔嚓，能把你奶奶拿下吗？像你这样笨头笨脑、不紧不慢又抹不开面子，当然不行了。你要是不行，你直说，我替你出马，保证给你说成了。爷爷，别。这，我想等那件事情有眉目之后，我才去和他说的。这是你在找女朋友，又不是让你扶贫帮困，一码是一码嘛。你明天要不跟陶乐斯共进晚餐，就不要回来了。第一天开始，我们所有人先过秤。丁爷，第一个。
不合格。下一个。你也叫运动员，下一个，下一个，下一个。哎呀，别笑。今天就到这儿吧，所有运动员，体能结束，加跑二十圈，出发。啊，不是。对了，你把秤搬走。啊？哦。嘿，嘿。一、二、三、四、五、六，走走。一、二、三、四、五，加油！加油！一、二、三、四、五、六、七、八。加油！加油！啊！加油！加油！加油！加油！一、二、三、四、五、六、七、八。加油！加油！加油！加油！加油！三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、五、好了，集合。今天就到这儿吧，正式的训练明天开始。啊，教练，这这还不算开始啊？啊，明天我们将去云海训练基地进行封闭式训练。那我们学校的课程怎么办？校长已经同意了，丑言在先。如果不敢接受挑战的，就留在学校；如果敢于接受挑战，明天早上七点钟停车场，过时不候。哎，小厨子，你什么时候来的？你看，你把衣服挂成这样，有心事啊？嗯，还不是那个恶毒藤霸天。设计系才女，剧院杂役，老人院义工，跳水队经理，哇，太多身份了吧？没办法，闲不住。那你有什么目的呢？当然有了。不过我们现在全队就一个目标，那就是可以冲进全国决赛。都是那个魔鬼藤给我们制定的。听上去很厉害。小厨子，你说我这次集训到底是去还是不去啊？丁野，这次集训你会去吗？当然。我还没领教那个藤子昂的真正实力呢，但是这两天训练强度这么大，你的身体没问题吧
。想当初我们集训的时候，不分昼夜在大街上跑，根本不知道什么叫累。这点强度算什么？哼！又到我们一起并肩作战的时候了。我不去，学校多好啊！我去那儿受什么苦啊？有病吧？没多久就回来了，去吧。看藤子昂的脸色，你们这次是凶多吉少，有去无回。不信走着瞧啊！你要怕了，你就别去。反正我是一定要去。忘了告诉你了，大二三公主都去。啊？那我我没说不去啊。你你都去了，我不去，那不是笑我死啊？我去。我不去的话，他们很多人肯定就会嘲笑我的。但要是我去的话，那我耽误的时间实在是太多了，哎，好纠结啊！那很简单，你把好处和坏处全部都写下来，做个对比不就好了？对了，我这次要去的那个地方叫云海训练基地，他们是不是旁边有一个叫“夏日懒洋洋集市”？嗯，好像有。对，夏日懒洋洋集市，参加集训包车费、包吃睡，能拍下文西照片，还能抽空摆摊做生意，天下岂有这等美事之前我们吃个饭吧，就今晚。今晚？啊，对，今晚。对了，就是今晚。今晚我要把他们急需的东西全部都准备好。小厨子，如果我这次赚了大钱，我一定请你吃好吃的。嗯，哎，哎，喂。我说你这臭小子，你真没用啊！这么眼睁睁看着他跑了，还不赶紧去追呀、啊？他要去云海训练基地集训。那云海训练基地是咱们的地盘呢，你还杵着干什么？战斗就要打响了，赶紧去追呀、啊嗯！南叶，咱们就先练到这儿吧。你看，别人都走了，我送你回去吧。不用，我还想再练一会儿。我知道你最听谁的话，所以这个电话我来打。喂，高公平吗？南叶，好久不见了。你最近好吗？我我明天要去训练基地了。哎呀，走。奶叶，文熙，文熙，你怎么来了？我为什么不能来？怕我看到你们，文熙，你误会了。南一去学舞，我只是把他送回来而已。真巧，每次我要找的人都刚好跟你在一起。文熙，你真的误会了
。公平，你先回去吧，我有话对文熙说。文熙，那你好好和奶姨说，我先走了。找我什么事儿啊？奶姨，奶姨，你为什么要这样对我？文熙，如果以前我有什么让你误会的话，在这里我先说一声抱歉。我想让你明白，我一直把你当朋友。那公平呢？公平他也是朋友吗？这跟你没关系。奶姨，我是为了你才上南大，为了你读书，为了你学游泳，为了你参加跳水队。可你却跟我说和我没关系，文熙，我们都不是小孩子了，你没有必要为我做任何事，我也没有必要因为你为我做的任何事而委屈我自己。没什么事儿的话，我先进去了。奶姨，我。知道参加跳水队这么爽，当初我也加入了，跟着你心一点也没少操。哼，到头来呢，帅哥我也没摊上，出去玩的事儿呢我也没摊上。拜托，能不能不那么肤浅呢？我们这次不是出去玩，我们这次是去训练。再说了，跳水队那么艺术、那么庄严的地方，其实别人说进就能进的。哼哼。照你这么说，你们集训是要自动请缨的，那夏文熙会不会不去啊？这样的话，你的如意算盘不就白打了吗？他应该会去吧？应该，应该的事情也有可能不会发生。来，打个电话吧。我才不要，我才不要问呢。啊！可是我已经问了。哦，哎，你干嘛要那么贱的口气啊？那为什么呀？喜欢你，想想，太 romantic 了。一边是集训的苦，一边是恋爱的甜，苦中作乐，乐中带甜。我敢打赌，这次集训肯定是你们感情的转折点。哼，这才是他正常的口气嘛。他，他这是欲擒故纵。好了，我走了，你在家好好的。啊。大包小包的，是去旅游还是去训练？我这是去实现我的人生理想。走了，娜娜。嗯。想让那些不懂得尊重别人的人知道，想怎么玩随便，谁怕谁？少啰嗦，要去就上车。看什么呢？啊、走了。训练基地，对，对，是上车。好的。说嘛，嗯，这么费劲。有事吗？呃，你的行李。啊？娜娜，你
犯什么傻？这是我的，给我给我！哎呀，拿来呀！下去。哦，妈妈，我走了，拜拜。啊，拜拜。出发。跳水的时候减少阻力。好了，四个。时间收拾东西，五分钟后集合，明白了吗？明白，明白，明白了吗？明白，出发。心跟项链住同一间，哎，那才是真正的人间惨剧啊！我跟你说，魔鬼昂跟臭皮鞋真是天生绝配。干嘛？瞧你那幸灾乐祸的样儿。在这里啊！哦，这里是高爷爷的度假村。啊？他让我来这里实习，你要去哪里啊？我我啊，我为一会儿的集训去踩踩点、探探路。那个，但是你千万不要告诉别人。哦，我先走了。一会儿被魔鬼昂发现的话，我就对。这样了，你还能认出我？带你们度假来了。
出。所有人，向右转。碰碰走。哎，他怎么先跟着？是的，臭屁心是你啊！哎，你都吓死我了！陶旭，吃独食，小心我告发你！你说我吃独食？拜托，现在这里只有我们两个，谁能证明你没吃啊？啊！小心我遣送你回去！有本事你就……不行，还有集训呢。是我陶氏秘方独家烤制的，来来来，尝一口，就尝一口，不要客气，吃一个啊。吃吃就知道吃，对吧？我就喜欢吃啊，吃。来一起吃，一起吃，不客气，不客气。哎呀，吃完赶紧给我拉链去。好，拉拉链，拉链啊。给我，嗯，就剩那么几个了。噔噔噔噔，还有啊，还有好多呢。那是我最后一个。喂，你怎么那么没素质啊？朱乐堂，快点呐！赶不回去，我们就死定了。我才不呢！刚才不知道是谁吃了我八个生蚝。再说了，有你这个大队长垫底，我怕什么？这个地方又没有运动场，又没有大仓库的，魔鬼藤能把我们怎么样？教练。小文熙呢？他还没回来呢。就是，陶乐斯也没回来。下午就没见到他们了。他们肯定去市里吃海鲜、看美女去了。呀，不会是迷路了吧？怎么办呀？啊！咱们是不是迷路了？可以安静一点吗？要不是你的话，我现在早就已经回家睡觉了。你要是敢再多说一句话，我今天晚上就让你睡在这里
，我跟着你，我才要睡在这里。这什么鬼地方啊？是这里吗？这这这这臭皮鞋，臭皮鞋，喂，臭皮鞋，等等我！哦，我知道了，他们一定是陶迅出去玩了。怎么可能？陶乐斯有可能这样，但是夏文西不会啊。难道他们两个还不在一起？如果是这样，那就更糟了。最可怕的是，他们没去市里，还在山上。嗯，手机之前也被没收了，根本联系不上了。不行，我得去找他们去。去哪儿找啊？要不咱报警吧？报警啊？有这么严重吗？报什么警？我们现在最多算是失去联系。他不，不会在海里遇遇难了吧？你胡说！行了，别没有根据的瞎猜了。这样，丁爷，你去附近的沙滩找一找。嗯。李诺，你跟我到去往市区的几条公交线路找。小陈，你去问问附近有没有人见到他们。嗯。贾亮，你到今天拉链的出发点找。好。贾亮，贾亮，我们呢？你们三个原地待命。有消息通知我们，出发。走走吧。待命。朱乐桃，你是成心要死在这里是不是？怎么了？不要你管了！你的手，来，我看看。我有你假惺惺安慰我，我又不是林乃伊。我警告你，不要再提林乃伊这几个字。对，他是白天鹅，我是臭小鸭。我说出他的名字，就贬低他的身份。每次碰到你们俩，我必定要出事。今天要不是跟着你来这个鬼地方，我现在早就没事了，还害我在这里摔了一跤。我都不知道到底是欠你们多少了才会这样，害我在这里摔了一跤，然后再跑到这里来。周周雨欣，你要给我道歉也不用这样吗？你你，周雨欣你怎么了？哎，你怎么了？哎，周雨欣，啊啊，你发烧了。周碧心，你不要怕，有没有人呢？有没有人呢？哎呀，你别在我的面前走来走去，你走来走去，我头都晕了。你这样走来走去，他们也不会在我们的面前。哎呀，你别吵了。哎，怎么样？学长怎么样？度假村的人都说没有看见。教练。一点蛛丝马迹也没有啊，沙滩上也没有。他们不会真的在山上吧？啊！不行，我再去找。等一下，天快黑了，丁岩、小陈，跟我回去准备一下，我们上山找。其他人原地待命，再走算一个，有你们好看。嗯，走。又待命，我不想待。我想找文心。臭皮鞋，你把这个吃了。不吃。你吃了，你要不吃的话，我想你一会儿就撑不住了。不吃。好，我我。吞下去，不要吐，咽下去。吐，多吐点，多吐点，吐出来就好了，吐出来就好了啊！现在好点了没有？你给我吃的什么？
草。草啊！你以为我是兔子？啊？拜托，有点常识嘛。你这样一看就是明显的食物中毒。我现在又没有药，又没有水，如果还不吃点东西把胃里的东西吐出来的话，你你很快就会撑不住的。对，离我远一点。臭脾气！夏文熙，唐老师，夏文熙，夏文熙，臭脾气，你说话呀！你有没有稍微好一点啊？没那么烧了，陈冰心，肚子还痛吗？痛。唐老师，丁爷，这山这么大，恐怕咱们得找到天亮了吧？找到天亮也得找。夏文熙，省点力气吧。夏文熙，唐老师。船呢？还没回来。船过呀！哎，没想到滕教练还挺会关心人的。船船就，船呢？你别玩了，他那是怕出事担责任。你你你紧张什么呀？你，船就，船船就，射门呢？那。臭皮西，臭皮西，你不要吓我！臭皮西，你说什么？他怎么了？夏文熙他食物中毒了。吃了什么？他说，烤牡蛎。什么时候吃的？拉链前吃的。走，去哪儿，教练？医院。我帮你。臭皮鞋，再撑一会儿，一会儿就没事了啊。陶老师，你的手。走。我没事，我没事。走。我想留下来照顾他。你明天不训练，我我们可以轮班呢。回去，违反纪律吃坏了肚子，活该他这种下场。教练，你的事改天再说。要不是你的草，他现在也好不了。都回去吧。回去。
想的路上。